Hello everyone. Welcome to today's biology class. Okay. So we have been doing this for a very long time now. और फिर हम लोगों ने अभी तक हमारा almost half chapter आज हम complete कर लेंगे of crop production management जिसमें हम basic agricultural practices के बारे में पढ़ रहे हैं. Okay. और फिर हमने last time पढ़ा हुआ था about सिलेक्शन ऑफ सीड्स हाउ सीड्स आर बी सिलेक्टेड सो इन कैसे करते हैं एंड देन वी आर टॉक्ट अबाउट सॉइल प्रिपरेशन का एक पार्ट और जिसको हमने बोला था मैन्यूअल्स एंड फर्टिलाइजर्स और उनको कैसे प्रोड्यूस करना है फार्म में ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी इन आर फ्यू लास्ट क्लासेस ओके एंड देन वी आर टॉक्ट अबाउट इरीगेशन टेक्नोलॉजी और फिर इरीगेशन में हमने ट्रेडिशनल टेक्निक्स पढ़े थे और फिर हमने मॉडर्न टेक्निक्स पढ़े थे और फिर उसमें मैंने आपको कुछ वीडियोज भी भेजे हुए थे एंड ऑफ द लेक्चर में जहाँ पे आपने उसको देखा होगा और आपने काफी एंजॉय किया होगा आई होप वैसे आपकी फीडबैक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ताकि मैं अपने जो भी सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं उसको भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकूँ तो प्लीज डू लीव योर फीडबैक ऑन द वीडियो और यू कैन इवन मैसेज मी ऑन द ग्रुप एंड प्लीज डू सॉल्व योर होमवर्क इट इज वेरी इसेंशियल टू सॉल्व इट ऑन टाइम ओके सो आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उसका नाम है वीडिंग ठीक है सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स और उसमें से अभी ये एक नेक्स्ट टेक्निक है जिसके जिसको हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन टेक्निक ओके व्हाई प्रोटेक्शन टेक्निक बिकॉज वी नो आर क्रॉप प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिजम ओके तो ये जो है वो प्लांट हमारा जो है क्रॉप प्लांट है तो उसको हमने बड़े नाजो से अपने फार्म में लगाया हुआ है ओके इट इज लाइक अ डोमेस्टिक प्लांट और अ पेट टू अस ओके तो ये डोमेस्टिकेटेड अपना पेट है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्लांट प्लान की केयर लेना जो जरूरी है तो उस केयर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं हमारे प्लांट के लिए ओके okay? तो उसको हमें बचाना पड़ेगा किन चीजों से बचाना पड़ेगा वो आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? तो हमारा जो फर्स्ट दुश्मन है क्रॉप प्लांट का दैट इज वीड ओके सो वट इज वीड तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो अनवॉन्टेड प्लांट नाउ दिस इज एन अनवॉन्टेड प्लांट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनवॉन्टेड प्लांट विच ग्रोज अलॉन्ग विद आर क्रॉप प्लांट ओके तो ये ऐसा प्लांट है जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको लगाया नहीं था ओके इट कैन ग्रो बाई चांस इट मे हैव ग्रोन बिकॉज ऑफ सम सीड्स विच हैव बिन फॉलोड इन टू अर फार्म इट मस्ट हैव ग्रोन बिकॉज फ्यू सीड्स मस्ट हैव फ्लोन विद द वॉटर और केम विद विंड टू आर फार्म और मे बी प्रीवियस वाला जो क्रॉपिंग पैटर्न था उस टाइम में एक सीड्स अपने फार्म में गिर गए होंगे तो उसकी वजह से आने वाला ये एक क्रॉप एक प्लांट है जो अपने क्रॉप प्लांट के साथ आता है ओके नाउ व्हाई वीड इज नॉट गुड फॉर अवर प्लांट बिकॉज वीड भी एक प्लांट है ओके बट वो अनवॉन्टेड प्लांट है उसका प्रोडक्ट क्या है हमें पता नहीं है उसके यूज क्या है हमें पता नहीं है रादर उसका यूज ही हमें कुछ नहीं है तो हमने ऑलरेडी इतना जब हमारे फार्म को प्रिपेयर किया राइट फ्रॉम फर्स्ट टेक्निक दैट इज सॉइल प्रिपरेशन फिर हमने उसको प्लाइंग किया टिलिंग किया फिर लेवलिंग कर लिया फिर उसमें हमने मैन्यूअल्स और फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर दिए हमने सीड सिलेक्शन बहुत अच्छे से किया और फिर जाके हमने उसको पूरा इरिगेशन टेक्निक से वाटर तक दे दिया यानी अभी हमारा प्लांट को जो इसेंशियल है वो सब कुछ हमने दे दिया तो वो फार्म एक बहुत अच्छा हैप्पी लिविंग कंडीशन वाला एक एरिया है ठीक है फॉर प्लांट्स ओके नाउ ऐसे एरिया में जब हमारा क्रॉप प्लांट ग्रो होना चाहिए सपोज उसके साथ एक ऐसा भी प्लांट ग्रो हो रहा है जो हमारे कोई काम का नहीं है प्लस ये हमारे कोई काम का नहीं होने के साथ इसका और डिफेक्ट क्या है हमारे लिए या फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है हमारे लिए कि हमारे क्रॉप प्लांट के साथ ये प्लांट कंपटीशन करता है ठीक है तो किन चीजों के साथ कॉम्पिटिशन करेगा फर्स्ट इट एक्वायर्स दैट एरिया ऑफ लैंड वेर इट इज ग्रोइंग तो वहां के न्यूट्रिय पे वो राज करेगा हमारे क्रॉप प्लांट को वहां के न्यूट्रिय नहीं मिलेंगे सेकेंड फॉर वॉटर ठीक है ये अपने रूट्स पे लाएगा वाटर जहां मिले वहां जाने देखने के लिए ओके सो हेल्स इट विल यूज वाटर फ्रॉम आर फार्म ऑल्सो थर्ड इट विल यूज न्यूट्रिय विच वी हैव एडेड ओके तो जो न्यूट्रिय हमने एड किए थे फॉर आर हमारे क्रॉप प्लांट ये वीड क्या करेगा उसको यूज अप कर लेगा तो वो भी हमारे लिए नुकसान है फोर्थ इट विल कॉम्पीट विद आर प्लांट फॉर सनलाइट तो ये प्लांट के साथ साथ ये कंपटीशन में ग्रो करेगा इसके लीव्स जो है वो हमारे प्लांट के लीव्स के कैनोपी को ढक देंगे तो हमारा क्रॉप प्लांट की ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी कभी कभार ये वीड जो है इट विल अट्रैक्ट अनवॉन्टेड इंसेक्ट्स आल्सो विच इज आल्सो वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप प्लांट ओके तो ये सब टेक्निक्स की ये सब चीजों की वजह से क्या है हमारे लिए वीड इज वन ऑफ दी वेरी वी कैन से 
बहुत नुकसानदायक चीज होती है हमारे फार्म में या फिर एग्रीकल्चर के लिए ठीक है सो हेंस वीड को रिमूव करना बहुत जरूरी है और उसको अच्छे से रिमूव करना बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वीड का जो प्लांट होता है ये हमारे क्रॉप प्लांट का बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाला हो सकता है उसके जैसा ही हो सकता है यानी कि ये जब तक अच्छे से ग्रो नहीं होता तब तक हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वेदर क्रॉप प्लांट है या फिर वीड है ओके तो इस कंडीशन में वी नीड टू हैव गुड नॉलेज अबाउट वीड एंड वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वीड्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम आर क्रॉप प्लांट तो हमारे ये ये नॉलेज होना बहुत बहुत ज्यादा इसेंशियल है ठीक है तो उस हिसाब से उसको जब हम स्टडी करेंगे वीड को तब जाके हमें ये पता चलेगा और फिर जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि वीड कौन सा है देन वॉट वी कैन डू इज वी आर गोइंग टू डू इज वीडिंग ओके तो वीडिंग क्या होता है वीडिंग इज रिमूवल ऑफ द वीड फ्रॉम आर फार्म इज कॉल्ड एज वीडिंग ओके तो कैसे हम निकालेंगे मेथड्स देर आर थ्री मेथड्स विच आर इन्वॉल्व इन टू द वीडिंग प्रोसेस और उसमें सबसे पहला आता है मैकेनिकल कंट्रोल ओके सो मैकेनिकल कंट्रोल के लिए यहाँ पे इमेज में दिखा रही हूँ आपको कि जो यहाँ पे मैकेनिकल कंट्रोल का एक इमेज दिखाया गया है क्या करते हैं हम लोग वीड के मैकेनिकल कंट्रोल में मैकेनिकल इज डूइंग इट फिजिकली और वी कैन से गोइंग एंड टकिंग द वीड ओके तो हम क्या कर सकते हैं गो आइडेंटिफाई विच इज प्रॉपलेंट विच इज वीड वीड को पकड़ो उसको अप्रूव करो सबसे इजिएस्ट मेथड ओके अप्रूव करके उसको फार्म के बाहर फेंक दो खत्म बात ठीक है सेकेंड वर्ड वी कैन डू इज उसको जला दो ओके okay? तो उसके साथ उसके सीड्स उसका जो भी ग्रोइंग पैटर्न है वो उसके रूट्स हो वो सब कुछ भी जल जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा फार्म में से वीड कम्प्लीटली चला जाएगा या फिर सिंपली उसको पकड़ो और उसको सिकल से कट करो ठीक है तो सिकल इज वन सी शेप इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चर टूल और इम्प्लीमेंट इसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं वीड को पकड़ो और नीचे से उसको पूरी तरह से कट कर लो तो इसकी वजह से क्या होगा वीड को हम निकाल देंगे फार्म से सो हेंस मैकेनिकली वी कैन रिमूव द वीड वेरी इजीली इसमें कोई ना झंझट है कि जिसकी वजह से हमारे फार्म को कुछ हार्म होगा या फिर एनवायरनमेंट को कुछ हार्म होगा कुछ भी नहीं होगा ठीक है बस इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है और वो ये है कि अगर सपोज वीड का सीड वाला सीजन है यानी कि उसका फ्लारिंग हो चुका है और फिर जाके अगर हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो मैकेनिकली निकालते निकालते बहुत सारे बार क्या हो सकता है उसके सीड्स जो है वो फार्म में फैल सकते हैं ठीक है तो इससे फायदा होने से ज्यादा नुकसान होगा बिकॉज वेन द सीड विल रिमेन इन टू आर क्रॉप प्लांट और फिर फार्म ये फॉर बहुत सालों के लिए रहेगा और फिर वहां पे ये सीड्स जो है वो नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न में ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो होके आएंगे ठीक है सो हेंस वी नीड टू डू दिस प्रोसेस मच बिफोर द फ्लारिंग सीजन ऑफ द वीड ओके सेकेंड मेथड इज केमिकल कंट्रोल केमिकल कंट्रोल भी ईजी है बस इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है तो पहले तो हम क्या करते हैं वो पढ़ेंगे सो so, इसके लिए हम वीडीसाइड्स यूज करते हैं वीडीसाइड्स जो है वो केमिकल्स होते हैं जनरली दीज आर टेकन एंड पोल्ड नियर द रूट और इट इज इंजेक्टेड इनटू द वीड सो दैट द वीड विल ड्राई ऑफ ठीक है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल टू फोर डी नाम का एक वीडीसाइड है इसको हम यूज करते हैं तो इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं वीड को हम केमिकल्स यूज करके जला सकते हैं यानी कि वो मर जाएगा ओके बट इसका डिसएडवांटेज क्या है क्योंकि ये केमिकल है ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि विच इज वीड एंड विच इज क्रॉप प्लांट तो अगर जरा सा भी इससे हमारे क्रॉप प्लांट को हार्म होने वाला है या फिर जरा सा भी हमारे क्रॉप प्लांट के ऊपर ये केमिकल गिर गया तो ऑब्वियसली हमारा क्रॉप प्लांट भी कहीं ना कहीं हार्म हो जाएगा ठीक है सेकेंड थिंग इज ये जो वीड है ये बहुत वीडी साइड है ये बहुत देर तक क्या हो जाता है इट परकुलेट्स इन टू द सॉइल तो केमिकल्स अगर परकुलेट हो जाएंगे देन इट विल गो एंड मिक्स विद दी वॉटर एंड वॉटर के साथ मिक्स होने की वजह से इट विल अगेन कॉज समॉल दे अदर हार्म टू द एनवायरमेंट आल्सो ठीक है तो हेल्स में केमिकल मेथड थोड़ा सा बोल सकते हैं कि नुकसानदायक हो सकता है And third is biological control. Biological control is quite easy. Okay, we can use few insects or we can use few pests which are only specific to weed, or we can use few bacteria which can cause infection to weeds only. ठीक है? तो इनको use करके हम क्या कर सकते हैं? Weed को infect करा सकते हैं और weed को ये खा लेंगे या फिर weed को ये disease कर देंगे जिसकी वजह से weed मर जाएगा. So ultimately हमारा क्रॉप प्लांट जो है उसको हार्म नहीं होगा इसकी केयर हम लेंगे और फिर जाके वीड जो है वो भी खत्म हो जाएगा तो बायोलॉजिकल मेथड इज मच मोर एडवांटेजेस क्योंकि ये नेचर में से ही हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिए हुए हैं तो इनका कुछ ज्यादा ऐसा कुछ नुकसान हो नहीं सकता है ठीक है देन नेक्स्ट थिंग इज बायोलॉजिकल कंट्रोल की और एक फायदा ये है कि ना ही इसकी वजह से कुछ केमिकल यूज हो रहा है तो एनवायरमेंट भी हार्म नहीं होगा हमारा प्लांट भी सेफ रहेगा और ये इन्फेक्शन है इसी वजह से जो भी सारा वीड फार्म में रहेगा उसको इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा और ये वीड परमानेंटली खत्म होने के चांसेस भी हमें इसके थ्रू मिल सकते हैं ठीक है 
तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट दैट इज व्यू ओके सेकेंड हार्म कॉजिंग थिंग इज दैट इज पेस्ट ओके तो पेस्ट में बहुत सारी चीजें आती है सो वॉट इज पेस्ट पेस्ट इज ऑर्गेजमेजेस और डिस्ट्रॉय द कल्टिवेटेड क्रॉप और द क्रॉप प्रोडक्ट ओके तो इसमें आता है कौन कौन इसमें आ सकते हैं इंसेक्ट्स रैट्स माइट्स इस हिसाब से हम पेस्ट्स को भी डिवाइड करते हैं इनटू इंसेक्ट्स विच कॉजेस हार्म टू आर फार्म या फिर द रूडेंट्स ओके या फिर इनको हम दूसरे और कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं तो पेस्ट को कंट्रोल करना भी जरूरी है क्योंकि पेस्ट क्या करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप को इन्फेक्शन कर सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप को वो खा सकते हैं हमने अगर प्रोडक्ट निकाल के फार्म में फार्म में से उसको गोडाउन में जाकर स्टोर किया वहां पे ये अटैक कर सकते हैं तो हमारा जो मेन चीज है यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू द मनी विच वी आर गोइंग टू गेन तो अल्टीमेटली हम ये क्यों कर रहे हैं फॉर द गेन ऑफ द मनी अगर हमारा प्रोडक्ट ही खराब हो गया उसको ही पेस्ट ने अगर खा लिया उसको ही इम्पेक्ट कर लिया तो हमारे अल्टीमेटली मिलने वाला जो गेन है वो भी पूरा खत्म हो जाएगा सो हेन्स वी नीड टू कंट्रोल द पेस्ट ऑल्सो थ्रू This, okay? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हमेशा ही उसको मार डालेंगे जरूरी नहीं है उसको हमेशा ही हम उसको क्या कर सकते हैं इधर वी कैन रिपेलेंट यानी कि वो हमारे फार्म में आए ही नहीं दूसरा उसको एक तो मार डालो या फिर उसको क्या करो कंट्रोल करो उसका नंबर कंट्रोल करो ओके सो हेंस वी यूज दिस केमिकल्स तो ये केमिकल्स पेस्टिसाइड्स जो है उनको यूज करके हम ये आराम से अचीव कर सकते हैं बट देन अगेन कम्स दी इसमें डिसएडवांटेज क्या है तो डिसएडवांटेज ये है कि इट अफेक्ट्स द वाइल्ड लाइफ बिकॉज अगेन केमिकल्स कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड तो ये जैसे ही पेस्ट को हार्म कर रहा है वैसे ही ये यूजफुल ऑर्गेनिजम्स जो फार्म में आते हैं जो भी सारे फार्मर के लिए हेल्प करने वाले ऑर्गेनिजम्स है जैसे फॉर एग्जांपल हो गया स्नेक्स स्नेक्स आर फॉर जस्ट फार्मर्स फ्रेंड्स ओके या फिर जाके कुछ बर्ड्स होते हैं जो पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं बीज होते हैं जो पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं ये इनको भी मार डालेंगे तो हमें ये तो चाहिए नहीं कि हमारे पेस्ट पेस्टिसाइड की वजह से जो यूजफुल वाले ऑर्गेनिजम से वो मर जाए सो हेंस इट कैन बी अ बेट डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस टू हैंडल ओके सो हेंस वी काइंड ऑफ शुड अवॉइड द यूज ऑफ केमिकल सेकेंड डिसएडवांटेज इट एंटर्स द फूड चेन अभी फूड चेन में कोई भी केमिकल एंटर करता है तो उसकी वजह से होने वाले हार्म बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है तो हमारे बॉडी के ऊपर होने वाले इफेक्ट्स जो है उनको अवॉइड करने के लिए वी नीड टू अवॉइड पेस्टिसाइड्स यू माइट हैव हर्ड ऑल्सो की जो सारे फ्रूट्स हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड बहुत है आजकल फ्रूट्स के ऊपर पेस्टिसाइड बहुत है उसकी वजह से होने वाले हार्म्स जो है उनके बारे में भी आपने सुना होगा तो इसको हमें अवॉइड करना है एंड देन थर्ड इज वाटर पोल्यूशन बिकॉज दीज विल एंटर इन टू वाटर वाटर में जैसे वो एंटर करता है तो वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो पेस्ट की पेस्टिसाइड्स की वजह से मर सकते हैं तो ये एक और दूसरा इकोसिस्टम को भी हार्म करेगा हेंस पेस्टिसाइड्स को यूज करना थोड़ा सा हमें इसको टालना जरूरी है ठीक है देन प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड पेस्टिसाइड यानी कि अगर हमें केमिकल नहीं यूज करना है और फिर भी हमें ये सब चीजें अचीव करनी है तो हम क्या कर सकते हैं सो फर्स्ट इज क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग इनको हम क्रॉपिंग पैटर्न में और डिटेल में पढ़ेंगे हम क्या करते हैं इसमें जनरली मैं एक छोटा सा बता देती हूँ क्रॉप रोटेशन में वी यूज टू और थ्री क्रॉप वी सिलेक्ट वन टू और थ्री क्रॉप एंड देन इसको हम रोटेशनल पैटर्न में सीजन वाइज चेंज करते जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा पेस्ट अगर हमारे फार्म में है भी तो भी सपोज एक प्राइमरी ए क्रॉप को ये पेस्ट लग रहा था तो नेक्स्ट टाइम वो क्रॉप रहेगा नहीं कोई और क्रॉप रहेगा तो उसको इन्फेक्शन करने की एबिलिटी तो उस पेस्ट को रहेगी नहीं बिकॉज पेस्ट आर वेरी क्रॉप स्पेसिफिक तो वो दूसरे वाले को इन्फेक्शन करेगा नहीं सो दे विल स्टार्ट लिविंग आर फार्म ओके अदरवाइज दे विल स्टार्ट टू डेथ तो उसकी वजह से हमारा क्रॉप जो फार्म है वो वापस से पेस्ट फ्री हो जाएगा और फिर ऐसे करके हम रोटेशन वाइज मल्टीपल क्रॉप लगा के हमारे फार्म को पेस्ट फ्री बना सकते हैं सेकेंड डिसीज और पेस्ट रेजिस्टेंट हाइब्रिड वराइटी ऑफ क्रॉप को सिलेक्ट करना है ओके okay? तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको छोटा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था कि हम क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में वी इम्प्रूव द वराइटी ऑफ क्रॉप बाई क्रॉसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ओके तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं ऐसा एक क्रॉप डिजाइन कर लो ऐसा एक क्रॉप नया बना लो जिसमें क्या होगा पेस्ट को फाइट करने की अबिलिटी हो डिसीज को फाइट करने की अबिलिटी हो उसमें के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा हो उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉगर हो ठीक है तो ऐसा क्रॉप सिलेक्ट कर लो तो इसकी वजह से फिर से हमारा पेस्ट का जो इश्यू था वो खत्म हो जाएगा थर्ड हेल्दी सीड्स एंड समर प्लाइन ओके तो हेल्दी सीड सिलेक्ट करना तो हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा
तो ऑब्वियसली आर सीड विल बी फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड अटैक ओके तो या फिर हम बोल सकते हैं पेस्ट का अटैक तो इसको हम वापस से यूज कर सकते हैं और फिर जाके हमारा फार्म जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छी प्रोजीनी वाले प्लांट्स का ही रहेगा समर प्लांट क्या होता है तो हम क्या करते हैं जनरली समर में जब भी फार्म में सपोज जायद सीजन का कोई क्रॉप नहीं लगाया हुआ है और फार्म हमारा खाली है तो इस कंडीशन में हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं समर में जनरली फ्लाइंग किया जाता है तो फ्लाइंग करके हम क्या करते हैं सॉइल को पूरी तरह से टर्न करके सन को एक्सपोज रखते हैं ठीक है तो सन को एक्सपोज रखने की वजह से इसके फायदे क्या होते हैं कि सन के अंदर वो जो भी सारे यूवी रेडिएशन है ये पेस्ट के एग्स हो गए या फिर वीड के सीड्स हो गए या फिर जो भी अनवांटेड वाले जो सारे इन्फेक्शन कॉजिंग या फिर हमारे क्रॉप प्लांट को हार्म कॉजिंग जो भी सारी चीजें हैं इनको इराडिकेट कर देता है ठीक है तो इराडिकेशन की वजह से वापस से हमारा फार्म विल बी फ्री ऑफ ऑल ऑफ दीज इन्फेक्शन कॉजिंग थिंग्स ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लमेटिक थिंग्स और ऑल ऑफ दीज ट्रबल कॉजिंग थिंग्स ओके सो हेन्स आर क्रॉप फील्ड विल बी अगेन सेफ फ्रॉम ऑल ऑफ द अटैक्स विच कैन बी टर्न टू द क्रॉप्स And then lastly, optimum time for cropping. Okay, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक cropping pattern decide कर लो एक season decide कर लो हमें पता होना चाहिए कि कौन से cropping pattern में कभी ये खत्म हो जाएगा season कब खत्म हो रहा है अच्छे से seed कब collect करना चाहिए fruit कब से collect करना चाहिए कब जाके हमारे farm को product निकलने वाला है और उसको उसी optimum time में collect कर लो तो इसकी वजह से क्या होता है जो भी हमारे सारा हमारा प्रोडक्ट है उसको हम फोर हैंड फिर कलेक्ट कर लेंगे उसको पेस्ट लगने के पहले ही तो हेल्स ये वापस से हमारे क्रॉप्स जो है वो बच जाएंगे ओके सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स व्हिच वी कैन यूज फॉर सेविंग आर क्रॉप्स फ्रॉम डिफरेंट एंड ऑफ अटैक्स दैट इज फ्रॉम वीड्स एंड फ्रॉम पेस्ट ओके सो वंस वी हैव डन दिस अभी बचा क्या फिर क्रॉप हमारा क्रॉप के लिए सोइल बना लिया उसको नरिश कर दिया उसको पानी दे दिया अच्छे सीड सिलेक्ट करके क्रॉप लगा लिया उनको बचाया सब अटैक से अभी क्या करना है अल्टीमेट थिंग दैट इज हार्वेस्टिंग यानी हमारा प्रोडक्ट अभी क्रॉप का जो है वो बन चुका रहेगा पक चुका रहेगा अब हमें उसको क्या करना है प्रॉपरली उसको रिमूव करना है ओके सो वॉट दिस द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग तो जब भी हमारा क्रॉप मैच्योर हो जाएगा जब भी हमारे प्लांट्स मैच्योर हो जाएंगे उसका प्रोडक्ट मैच्योर हो जाएगा तो उसको हमें प्रॉपरली उस टाइम पे कलेक्ट करना उसको निकालना उसको कट करके निकालना है इस चीज को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग तो हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय टू मेथड्स वन इज मैन्युअली यू कैन गो प्लक रिमूव और कट विद सीकल एंड अदर थिंग्स अदरवाइज यू कैन यूज अ हार्वेस्टर ओके सो हार्वेस्टर एक मशीन होता है जिसके थ्रू हम हार्वेस्टिंग करते हैं जनरली हार्वेस्टर जो होते हैं वो कंबाइन uh, आते हैं कंबाइन यानी देर कैन बी मल्टीपल मल्टी टास्किंग डन इन टू वन मशीन इट सेल्फ यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ द से जैसे हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वैसे ही थ्रेशिंग भी होता जाएगा वैसे ही विनोइंग भी होता जाएगा ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास एग्रीकल्चरल बिगर मशीन इम्प्लीमेंट्स मॉन्स्टर मशीन जिसको हम बोल सकते हैं आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज देख सकते हो इसके रिगार्डिंग ऐसे मशीन आप देख सकते हो ओके इसके साथ ही मैं कुछ वीडियोज भी एड कर दूंगी जिसमें आप देख सकते हो कि हार्वेस्टिंग कैसे होता है इन टू डिफरेंट फार्म ओके एक बहुत काफी इंटरेस्टिंग वाला एक होता है जिसमें कैरेट हार्वेस्टिंग होता है बस एक मशीन और एक ट्रैक्टर के थ्रू या फिर गाड़ी के थ्रू ये मशीन जाते रहता है आगे और एक ट्रॉली रहता है एक पुली रहता है जिसके ऊपर वो जमीन से पूरा क्रॉप को उठा के अंदर लेते जाता है एक तरफ वो बैट करता है जिसके थ्रू उसकी मिट्टी नीचे गिर जाती है और पूरा का पूरा कैरेट जो है वो उसमें लिया जाता है अंदर ओके सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑल ऑफ दिस वीडियो बिकॉज दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन टू एग्रीकल्चर ऑल्सो हमें लगता है कि बस सिकल लो और जाओ और काम करो इज एग्रीकल्चर नो इट इज मच मोर डेवलप्ड एंड एडवांस ओके सो दैट इज यूजिंग हार्वेस्टर वैसे ही जैसे ही हार्वेस्टिंग कर लिया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है थ्रेशिंग ये आता है स्पेसिफिकली थ्रेशिंग एंड विनोइंग कम्स इन टू ग्रेन क्रॉप ओके तो हम क्या करते हैं इसमें थ्रेशिंग एंड विनोइंग में द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग यानी कि आपने देखा होगा क्रॉप को लेते हैं और उसको फटका जाता है राइट right? तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी सारा वो क्रॉप के ऊपर ग्रेन का पूरा जो शेप ये बोल सकते हैं हम इसको एक कनीस बोलते हैं राइट वो जो होता है उसको वो ब्रेक करेगा और ग्रेन जो है वो बाहर निकलेगा ठीक है तो ये प्रोसेस करना भी जरूरी है सो दैट वी कैन रिमूव द ग्रेन आउट ऑफ द क्रॉप और फिर जाके उसको कलेक्ट कर सकते हैं सो हियर वी यूज कंबाइन कंबाइन जैसे मैंने पहले भी बोला जिसमें हार्वेस्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग एक साथ होता है ओके सो एस वी विल यूज अ कम्बाइन 
कंबाइन में इसको डायरेक्टली थ्रेशिंग करके ही बाहर निकाला जाता है एंड देन लास्ट स्टेप इज विनोइंग विनोइंग में हम क्या करते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड एज विनोइंग ओके सो रिमूविंग द ग्रेन ग्रेन जो है उसके ऊपर एक चैफ होता है उसका एक कवरिंग होता है ठीक है इस कवरिंग के बाहर ग्रेन निकालना जरूरी है चैफ के अंदर ग्रेन रहेगा तो हमारे कोई काम का नहीं रहेगा बिकॉज वी यूज ग्रेन नॉट द सीड स्ट्रक्चर दैट इज इन साइड द चैफ तो चैफ को रिमूव करने के लिए ऑर्बिडोज उसको थ्रेश करने के बाद वो थोड़ा सा लूजन अप हो जाता है तो आपने देखा होगा एक बड़ा सा सुपली लेते हैं जिसमें ग्रेन्स को ऐसे हिला के नीचे गिरते रहते हैं राइट तो ग्रेन्स जैसे ही वो हिलाना शुरू हो जाता है और ग्रेन्स नीचे गिरते रहते हैं एक तरफ से हवा चलती है तो हवा चैप को उड़ा देती है ग्रेन सारे नीचे कलेक्ट हो जाते हैं इसको हम मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं ओके तो विनोइंग मशीन होती है या फिर कंबाइंग मशीन में वी डू द टेक्निक बाई यूजिंग दिस और वी कैन डू दिस यूजिंग दिस टेक्निक इन टू कंबाइंग मशीन ऑल्सो तो इसके रिलेटेड भी, भी एक छोटा सा वीडियो मैं इसके एंड में डाल रही हूँ आप उसको भी देख लेना ओके सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑल ऑफ दीज थ्री टेक्निक्स है हार्वेस्टिंग में टोमेटो हार्वेस्टिंग हो गया कैरेट हार्वेस्टिंग हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स का हार्वेस्टिंग हो गया इनके टेक्निक्स इतने एडवांस्ड हो गए बिकॉज वी हैव वेरी स्मॉलर पीस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर फार्मर देन वी कैन नॉट एक्चुअली afford to get such huge and uh, say monstrous machines which can be used for harvesting but then thinking about other countries jahan pe hectares and acres of land hote hain logon ke wahan pe ye sare machines itne flawlessly chalte hain aur itne acche se chalte hain ki they <laughs> do harvesting without a man going and touching the plant also yani ki usme kuch unko zarurat nahi hai man take man take or ya fir मैन हैंडलिंग ऑफ द थिंग्स की और हर एक चीज को वो काफी अच्छे से सेफली निकाल के उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो आपको मैं इसकी वीडियोस इसके एंड में डाल दूंगी तो आप देख लेना अगर आपको कुछ डाउट्स है देन यू कैन आस्क मी ओके सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं दैट इज द कम्पलीशन ऑफ द टेक्निक्स विच आर दैट इज एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो है वो आज हमारे खत्म होते हैं ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हमने कवर कर लिया आज हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेंगे बीडिंग वीडिंग में हमने क्या किया है अनवांटेड क्रॉप को हमने फार्म से निकाल दिया यूजिंग मैकेनिकल मेथड केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड देन वी टॉक अबाउट पेस्ट व्हाट आर पेस्ट पेस्ट आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कॉजेस हार्म टू आर क्रॉप प्लांट तो उनमें से हमने क्या किया था केमिकल मेथड यूज करके उसको रिमूव किया उसको ऑल्टरनेटिव मेथड वी कैन यूज इज बायोलॉजिकल मेथड और सिंपली वी कैन डू क्रॉप प्रोटेक्शन वी कैन यूज हाइब्रिड प्लांट वी कैन यूज हेल्थी सीड्स एंड प्रॉपर टाइमिंग ऑल्सो और फिर हमने हार्वेस्टिंग की बात की क्रॉप को वापस से हमारे जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्रॉप में से दैट इज प्रोडक्ट उसको निकालना टाइमली निकालना उसको फ्रेश करके क्लीन करना एंड विनोइंग करके उसको सेपरेट आउट करना और फिर हमारा जो बचा हुआ अभी आया हुआ प्रोडक्ट है उसका लास्ट पार्ट इज स्टोरेज एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ इट उसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले ओके सो नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट स्टोरेज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न and then uh, we will move forward to animal husbandry okay so i hope aapke aaj ke jo sare ye sab topics hue hain aapko acche se clear hai agar aapko kuch bhi doubt ho then you can ask me aapka homework abhi bhi main aaj wapas se mention karna chahti hu ki bahut sare logo ne homework karke submit nahi kiya hai abhi tak main aapko fir se request kar rahi hu you have to solve your homework take a picture and send it to me आपको मैंने एक्टिविटी दिया था आपने उसको भी कंप्लीट नहीं किया है आई एम वेरी ग्लैड कि द क्लास नाइन इज पार्टिसिपेटिंग सो गुड इन टू एक्टिविटीज इन टू द क्लास आप लोगों ने भी इस अपना एक्टिविटी uh, कंप्लीट करके उसका इन पिक्चर क्लिक करके प्लीज भेजो ओके okay? सो so, आपको आपको क्या करना था एक्टिविटी में आपके किचन में से जो सारा फूड अवेलेबल है उसमें से आपको सेरल्स कौन से है पल्सेस कौन से है उनको सेपरेट करके उनका एक इमेज लेके उसके नाम लिखने हैं और फिर आपको उसको भेजना है ओके सो आई एम अगेन रिपीटिंग डू योर एक्टिविटी एट योर होम क्योंकि आप घर पे हो आपको अभी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रावेगेंट काम भी नहीं है तो आप ये एक्टिविटी आराम से कर सकते हो ठीक है सो आइडेंटिफाई वॉट एवर फूड सोर्सेज यू हैव टू योर होम ऑल्सो एंड देन यूर टू मैंशन इट ओके सो आई विल गिव यू वन मोर चांस इसके लिए मैं आपको वापस से बोल रही हूँ तो प्लीज डू इट दिस टाइम ओके देन अगेन जो वीडियोस इसके बाद में है आप उसको एंजॉय करो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ओके सो आई लीव यू टू हियर एंड देन यू मीट इट आवर नेक्स्ट क्लास ओके बाय